Перед тем, как оборвалась связь, на экранах советского спутника возник загадочный эллипс. Очередная попытка землян проникнуть в мартианские тайны завершилась провалом. Кто же мешает нам рассмотреть загадочные рисунки на поверхности Марса и пускает под откос Вселенной миллиардные капиталовложения? Новые марсианские хроники на страницах дневников НЛО. Цидония. Марсианские хроники. Монтаж Мишель Морган. Оператор Майкл Робинсон. Художник Джо Стетич. Композитор Роджер Лэмпсон. Сценарий Джозеф Майер. Продюсер Алан Педерсон. Режиссер Дук Кэмпбелл. Марс является четвертой планетой Солнечной системы и нашим непосредственным соседом. Окутанный ледяным холодом и ядовитой атмосферой, он совершенно не приспособлен для обитания разумных существ. Но кто же вылепил на пустынной поверхности Марса огромную маску, похожую на слепок с человеческого лица? Что означает этот загадочный памятник, воздвигнутый неведомыми космическими скитальцами? Пытаясь изучить ближайшую к нам планету, мы несем потерю за потерей. Два советских спутника, запущенные в 1960 году, открыли счет загадочным исчезновением. Грегори Малинар, автор книги «Загадки на поверхности Марса». Русские спутники были проглочены космическим драконом, охраняющим сокровища Марса. Примерно так американские ученые шутили, разрабатывая серию кораблей «Маринер» уплывшим вдогонку русским первопроходцем в ноябре 1964 года. Вблизи заветных берегов Марса на спутнике «Маринер-3» отказали видеокамеры. Лишь спутнику «Маринер-4», запущенному через год, удалось усыпить бдительность марсианского дракона и с триумфом пролететь по орбите воинственной планеты. Дракон недолго оставался побежденным. При посадке советского спутника Марс случилась новая беда. Все жило хорошо, а потом он просто отключился. Может быть, кто-то пытается унять космические аппетиты землян? Или это просто череда совпадений? Выждав еще пять лет, американцы снова устремились к Марсу. В 1976 году с борта викинга на Землю посыпались снимки. И в том числе эти. Вдохновленные успехом викинга, советы снарядили новую марсианскую эскадру, стартовавшую в 1988 году. Фобос-1 потерялся где-то на полпути. Вики Купер Экер, редактор журнала НЛО. Фобос-2, нацеленный на одну из марсианских лун, передал на прощение загадочный снимок, появившийся и в американской прессе. На нем было овальное тело внушительных размеров. Разумеется, все знающие эксперты агентства НАСА отказались от каких-либо комментариев. Тем более, что Фобос-2 тоже исчез. А еще через пять лет та же судьба постигла американский спутник Марс Орбитер. Сегодня ученые уже не верят в загадочные совпадения. И не отрицают возможность вмешательства около марсиан, умышленно избегающих встречи с нами. 
Может быть, исчезновение спутника – это плата за наше чрезмерное любопытство? Так или иначе, но мы столкнулись с неразрешимой загадкой. В 1976 году, когда викинг картографировал поверхность планеты, внимание ученых всего мира привлек снимок участка поверхности под названием Цидония. По официальной версии НАСА, эта фотография является оптическим обманом. Конечно, никто не поверил в рукотворный человеческий лик на поверхности Марса. Слишком уж это отдает научной фантастике. Раз и навсегда решив, что на Марсе нет и не может быть жизни, НАСА продолжала придерживаться этой линии. Хотя первый же снимок из этой серии был назван ими «Голова». К счастью, фотография попала в руки экспертов по графике Грега Малинара и Винсента де Пьетро. Они провели колоссальную работу, пытаясь полностью восстановить рисунок. Сначала мы ее просто увеличили, но, как выяснилось, без толку. Потом Винсент предложил сделать то же самое на компьютере с увеличением плотности изображения. Это никак не повлияло на рисунок, хотя НАСА продолжала твердить про оптический обман, который, по их словам, исчез при повторной съемке Цидонии с другой точки на орбите Викинга. Мы перерыли все архивы, чтобы найти этот самый второй снимок. Несмотря на явное противодействие НАСА, мы его все же откопали. Мало того, что рисунок был тот же самый, он был гораздо четче первого. И когда мы увеличили плотность, то стало отчетливо видно зубы и зрачки. Мы были потрясены. Итак, оптический обман официальной версии рассеялся. Но можно ли считать загадку марсианского портрета решенной? Или это всего лишь часть головоломки, ключевые звенья, которые находятся здесь, на Земле? В архивах НАСА Де Пьетро и Малинара обнаружили еще два слайда. Они были не менее любопытны, чем снимки загадочной Цидонии. Примерно в 15 километрах от портрета есть две пирамиды, выстроенные в форме правильного треугольника. Углы этих строений укреплены пирамидальными контрфорсами. Значит ли это, что Марс был некогда обитаемой планетой? Было бы удивительно, если бы они оказались природными образованиями. Узнав об открытии Ди Пьетро и Малинара, писатель и ученый Ричард Хогленд решил посвятить себя изучению загадочной области Цидония на планете Марс. Ричард Хогленд, автор книги «Марсианские памятники». Снимок Цидонии был обработан компьютером в программе трехмерного моделирования. Таким образом был установлен реальный размер сооружения – 500 метров в высоту и до километров в длину. Но, может быть, ученые просто размечтались, приписав явлениям природы рукотворное начало? Марсианский портрет породил множество смелых гипотез, в том числе и о происхождении древних памятников нашей планеты. Может быть, загадочный образ на марсианской поверхности призван объяснить нам строение Земли? Команда Ричарда Хогланда пытается доказать внеземное происхождение одного из реликтов земной культуры. Я просмотрел кипы справочной литературы, 
беседовал с коллегами, привлек к работе художников. Теперь я полностью убежден в правильности нашей догадки. Случайно ли сходство марсианской цедонии и сфинкса в Гизе? Если нет, то это является бесспорным доказательством инопланетного происхождения этих древнейших памятников. Можно ли отнести эти сооружения насчет древних египтян? Дэвид Дэвис, специалист по истории древнего мира. Согласно последним археологическим данным, возраст сфинкса определяется в 10 тысяч лет и более. Разрушение сфинкса происходит в основном за счет осадков. В некоторых местах эрозия поверхности монумента достигает 4 метров. Но такого количества осадков не могло выпасть в тех краях ни за 10, ни за 20 тысяч лет. Возникает любопытный вопрос. Кто же создал этот великолепный памятник, если наша цивилизация в то время переживала свое младенчество, а других цивилизаций, насколько известно, на Земле не было? Если предположить, что у древних памятников Земли и Марса был один творец, то кого же они изображают? Ответ заложен в природе самого сфинкса, получеловека, полулева. Убедившись в реальности марсианской маски, мы стали размышлять над открытым смыслом, заложенным в Цидонии. Нам предстоит еще немало узнать об этой сокровенной тайне, ключ к которой ищут уфологи со всего света. Обработав оба рисунка, команда Хогланда пришла к новому открытию. Получеловек – полулев. Возможно, здесь где-то и кроется связь. Лицо Цидонии наполовину человеческое, наполовину чье-то еще. Сначала они отделили левую часть Цидонии и, сделав зеркальное отражение, наклеили на другую сторону. Это ничего не дало. Но после того, как они также перевернули правую часть портрета, им удалось получить четкий рисунок львиной головы. Смогут ли эти компьютерные изыски помочь нам узнать правду о нашем прошлом? Может быть, ученые просто сгущают краски вокруг обыкновенных совпадений? И если они блефуют, то есть ли у них козыри на руках? Перед вами древние курганы Эвбери и Силбери Хилл на юго-западе Англии. Окруженные высокими земляными валами, они хранят вековую тайну своих создателей. Кто знает, может быть, последними были марсианские художники. И пусть на этих руинах нет изображения летающих тарелок. Самое главное здесь в размерах и геометрической структуре памятников до кельтской эпохи. Если представить, что Эвбери был кратером, а Силбери — куполом, то все древние сооружения в этой местности вписываются в рисунок Цидонии. Форма круга на Силбери с окружающим его рвом также совпадает с марсианским портретом. Кем же были эти древние зодчие? Землянами или пришельцами? Может быть, их родиной был Марс? У Ричарда Хогланда есть несколько мнений по этому поводу. По одной из версий, до нас на Земле существовала высокоразвитая цивилизация, которая затем переселилась на Марс и там вымерла. 
А мы только-только начинаем узнавать о ее наследии. Также есть версия пришельцев с далеких звезд, которые побывали на Марсе и на Земле, чтобы оставить свои шедевры в назидании человечеству. А может быть, спасаясь от гибели на родной планете, марсианам пришлось переселиться на Землю? Вполне возможно, что мы в действительности произошли от марсиан. Но тогда возникает вопрос, к чему было марсианам перепахивать ландшафт двух планет, создавая такие сложные конструкции? Цидония, на наш взгляд, была задумана как учебник по новой физике, где сведены фундаментальные законы Вселенной. Этот учебник изобилует картинками, в которых формулы излагаются на языке геометрии. Сегодня ученые пытаются прочесть послания марсианских пирамид, изучая их размеры и геометрию. Хогланд и другие исследователи считают очень важным тот факт, что все постройки Цидонии сориентированы под углом в 19,5 градусов к северному полюсу планеты. Почему именно в 19,5? С этим магическим числом мы сталкиваемся, изучая любую планету Солнечной системы. Например, пятно в южном полушарии Юпитера обходит вокруг планеты на широте 19,5 градусов. Красное пятно является гигантским атмосферным циклоном, границы которого превышают размеры Земли. Его передвижение намертво привязаны на отметке 19,5 градусов. Хогланд утверждает, что у всех планет Солнечной системы на этой широте возникают атмосферные геологические аномалии. К числу последних он относит и гавайский вулкан Муана-Лоа, чье жерло направлено к центру Земли. Значит ли это, что строителям марсианских пирамид был известен некий общий закон строения нашей звездной системы? По мнению Хогланда, этот закон описывается числом 19,5, и строители Цидонии знали это. Если правильную пирамиду или тетраэдр поместить в шар, то мы получим число 19,5. Давайте вспомним школу. Основание правильного тетраэдра с вершиной в одном из полюсов планеты будет лежать в плоскости под углом в 19,5 градусов к противоположному полюсу. Все это в точности совпадает со строением марсианских пирамид. Значит ли это, что Цидония указывает на скрытый источник планетарной энергии? Получается, что мы все же не одиноки во Вселенной. Одним словом, не пора ли нам самим побывать в тех краях, чтобы убедиться во всем воочию? Однако со спутником Mars Observer, улетевшим к Цидонии в 1992 году, вновь переключилось нечто странное. Причем марсианские драконы начали сражаться с ним еще на Земле. 25 сентября 1992 года был запущен уникальный программируемый спутник Mars Observer, в задачу которого входила подробнейшая съемка поверхности Красной планеты. 21 августа 1993 года, ровно в 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени, Марс Обзервер исчез. В бездну Вселенной провалилось 17 лет напряженной работы и почти миллиард долларов. Что же это было?
Обыкновенная неисправность или новая вспышка марсианской холодной войны? Несчастье Марса Обзервера начались еще до старта, когда перед самым запуском на Флориду обрушился мощный ураган. Теоретически спутник должен выдерживать гораздо большие нагрузки, но все же было решено заново осмотреть его после бури. Системы подачи азота снабжались защитными фильтрами от пыли и осколков, а камеры находились в закрытом отсеке. Несмотря на это, в обоих отсеках были обнаружены бумага, пыль и щебень. Выглядело все это так, будто здесь кто-то вывалил мусорный бак. Слишком уж не похоже на ураган. Выходит, кто-то намеренно саботирует полет на Марс и не дает нам пристальнее взглянуть на соседнюю планету. Но уж если есть саботажники, то значит есть и тайна. Многие эксперты считают, что марсианские войны уже ведутся на Земле. Со времени первых полетов на Марс в середине 60-х годов агентство НАСА никогда не делало особой тайны из полученных снимков. Однако перед запуском Mars Observer пресс-службу НАСА наложили официальные вето на трансляцию его передач в прямом эфире. Что же заставило НАСА изменить своим 40-летним традициям и ограничить доступ к информации? Похоже, что это дело рук Министерства национальной безопасности, которое, прикрываясь авторскими правами НАСА, играет в свои темные игры с НЛО. Как и все государственные структуры, НАСА больше всего на свете боится неизвестности. Поэтому и предпочитает молчать. Полет Mars Observer мог бы прояснить многое, в том числе и классический вопрос о жизни на Марсе. Но и этот спутник пропал в космических просторах. И неизвестно, виноват ли в этом марсианский дракон или кто-то другой. Стэнли Макдэниел в своей книге «Отчет Макдэниела» объясняет ситуацию следующим образом. Есть подозрение, что НАСА просто боится потерять финансирование Конгресса США, если еще раз допустит намек на существование артефактов внеземного происхождения в пределах Солнечной системы. Для них это вполне реальная угроза. А для нас это вопросы, на которые пока нет ответа. Кто же был создателем марсианского портрета? Природа или космический разум? Есть ли у египетских пирамид инопланетные сородичи? Или Цидония — это просто застывшие горы марсианского грунта, которых не касалось рука зодчего? А может быть, там некогда жили наши марсианские предки, бежавшие затем на Землю от неминуемой катастрофы? Может быть, мечтая встретиться с марсианами, мы каждый день видим их в зеркале? Чей же портрет пылится в пустынной галерее Красной планеты? Эту загадку еще предстоит разгадать пытливым читателям дневников НЛО.